நண்பர்களே வணக்கம் நான் உங்கள் இளையகுமார் லீடர் ட்ரெயினர் ஸ்கவுட்ஸ் வருகிற ஜனவரி மாதத்தில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தேசிய அளவிலான ஒரு ஜாம்பரி நடைபெற இருக்கிறது இந்த ஜாம்பரியை பார்த்திராத சாரண சாரணியர்கள் மற்றவர்களுக்கு இந்த ஜாம்பரியில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றிய செய்திகளை இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கலாம் முதல்ல ஜாம்புரி அப்படின்னா அந்த வேர்டே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஜாம்புரிங்கிற வேர்டை மீண்டும் நிலை நிறுத்தினது யாருன்னா பேடன் பவல் அவர்கள் தான் லார்ட் பேடன் பவல் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஜாம்புரி ஒலிம்பியாவில் லண்டனில் நடந்த பொழுது அப்போ அவர் தான் சொன்னார் இந்த கேதரிங்கை இனிமேல் நம்ம ஜாம்புரி என்ற பெயரிலே அழைப்போம் அப்படின்னு அவர் தான் சொன்னார் ஆனால் நம் பழைய முந்தைய வழக்கில் ஜாம்பரின்னா என்ன மீனிங்கில் இருந்ததுன்னா லார்ஜ் கேதரிங் லேவிஷாக செலவு பண்ணி எல்லாம் ஜாலியாக ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் அதை அந்த ஜாம்பரிங்கிற வேர்டை மீண்டும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்து ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் ஒன்று கூடக்கூடிய ஒரு மாபெரும் நிகழ்வாக இதை அடையாளப்படுத்தியது பெடன் பவல் அவர்கள் தான் இப்போ நடைமுறையில் உலக அளவில் பார்த்திங்கன்னா ஜாம்பரின்னா இரண்டு விதமாக நாம் பேசப்படுகிறது ஒன்று இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நடைபெறக்கூடிய ஜாம்பரிஸ் அந்தந்த நாடுகள் அளவில் நேஷ்னல் லெவல்ஸில் நடைபெறக்கூடிய ஜாம்பரிஸ் அப்படி இன்டர்நேஷ்னல் ஜாம்பரி பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் இருபத்தி நாலு இன்டர்நேஷ்னல் ஜாம்பரி உலக அளவில் நடந்திருக்கிறது கடைசியாக நடந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஜாம்பரி பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்தது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இது நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இப்போ இருபத்தி ஐந்தாவது அடுத்தது நடைபெறக்கூடிய வேர்ல்டு ஜாம்பரி எங்கன்னா சவுத் கொரியாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடைபெற இருக்கிறது ஒரு ஜாம்பரி முடிவிலேயே அடுத்த ஜாம்பரி எந்த ஆண்டு எந்த இடத்துல கொண்டாடப்படுகிறது எந்த நாட்டால் அது நடத்தப்படுகிறது என்பதை அனௌன்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அது ஒரு பெரிய போட்டியே இருக்கும் அதுக்கு எங்கள் நாட்டுக்கு வேணும் எங்கள் நாட்டுக்கு வேணும்ட்டு அப்படி சவுத் கொரியா அந்த வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடத்துவதற்காக இப்போ நேஷ்னல் ஜாம்பரிஸ் வரலாறு பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக நமது நாட்டினுடைய பதினேழு நேஷ்னல் ஜாம்பரி இது வரைக்கும் நடந்திருக்குது அதில் கடைசியாக நடந்த நேஷ்னல் ஜாம்பரி பார்த்திங்கன்னா மைசூர் கர்நாடகாவில் நடந்தது ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஜாம்பரி பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் செகண்ட்ராபாட்டில் நடந்தது இப்போ அடுத்தது இந்த பதினேழாவது ஜாம்பரிக்கு பிறகு நடக்க போகிறது தான் எயிட்டீன்த் நேஷ்னல் ஜாம்பரி ராஜஸ்தான் இதை எடுத்து நடத்த போகிறாங்க மிக சிறப்பாக வழக்கமாக எல்லா ஜாம்பரிகள்லேயும் ராஜஸ்தான் தனித்தன்மையுடையவர்களாக இருப்பார்கள் மேலும் பெரிய அளவில் அவருடைய கேதரிங் டிஸ்பிளே ஆக்டிவிட்டிலாம் ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்கும் அவர்களே எடுத்து நடத்துகிறாங்கன்னா எவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கும் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது நமது மக்கள் இடத்துல ஒரு ஜாம்பரி அப்படின்னா அந்த ஜாம்பரியுடைய பர்பஸே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கொள்வதற்கான இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணுறது தான் அப்போ தான் அந்தந்த நாட்டினுடைய மாநிலத்தினுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் இறை வழிபாடு இது மாதிரியான எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு ஒத்துமையான நட்போட வாழறதுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த ஜாம்பரிங்கிறது இந்த எயிட்டீன்த் நேஷ்னல் ஜாம்பரி நடைபெறக்கூடிய இடமானது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் சிக்ஸ்டி டூக்கு பக்கத்தில் பாலி டிஸ்ட்ரிக்டில் ரோஹத் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த ஜாம்பரி நடைபெற இருக்கு அந்த பகுதி தான் இதுக்கு வெனுவாக அமைத்திருக்கிறார்கள் பெரிய நிலப்பரப்பில் அதுக்கான தகுந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதனுடைய டேட் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்த் ஜனவரிலேருந்து டென்த் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் ஏழு நாட்கள் வழக்கமாக ஜாம்பரின்னா ஏழு நாட்கள் நடக்கிறது தான் இதுதான் டேட் இந்த ஜாம்பரியை ஹோஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா புகழ்பெற்ற ராஜஸ்தான் மாநிலம் இதை ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் இதுக்காக நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க ஒரு மாநிலம் ஒரு சாரண சாரணி ஏழுவிற்காக இருபத்தைந்து கோடி ஒதுக்கியிருப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பெருமைக்குரிய ஒன்று எப்பொழுதுமே ஒரு ஜாம்பரினா அந்த ஜாம்பரிக்குன்னு ஒரு லோகோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இதுதான் அந்த ஜா இந்த நடைபெறக்கூடிய அந்த ஜாம்பரியுடைய லோகோ தீம் ஜாம்பரிக்குன்னு ஒரு தீம் ஒரு வாசகம் வைப்பாங்க ஒரு சேயிங் வைப்பாங்க இந்த ஜாம்பரிக்கு என்ன தீம்னா ப்ராக்ரஸ் வித் பீஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜாம்பரியுடைய தீமாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் நமது இந்தியாவிலேருந்து எதிர்பார்க்குறாங்க 
அதை இல்லாமல் மற்ற இன்டர்நேஷ்னல் கண்ட்ரீஸ் சார்க் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு டெலிகேட்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க முப்பத்தாறு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் எதிர்பார்க்குறாங்க எவ்வளோ பேர் வருவாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அக்காமடேஷன்லாம் அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த முப்பத்தைந்தாயிரம் பேருக்கும் அக்காமடேஷனுங்கிறது ஒரு பெரிய சவாலான ஒன்று இப்படி தங்கணும் எல்லோரும் ஓப்பன் பிளேஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் சமப்படுத்தியிருப்பாங்க எல்லோரும் தங்குற எழுது டென்ஸ் தான் அண்டர் த கேன்வாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டென்ஸு கீழே தான் தங்கியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் உள்ளவங்களையும் சப் கேம்ப்ஸாக பிரிச்சுருவாங்க அதுக்கு சப் கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒவ்வொரு சப் கேம்ப்புக்கும் ஒரு சப் கேம்ப் சீஃப் அப்படின்னு ஒரு தவிர வேறு ஒரு ஸ்டேட்டினுடைய ட்ரெயினரை லீடர் ட்ரெயினரை போடுவாங்க அவருக்கு சப் கேம்ப் சீஃப்னு பேர் இந்த டெய்லி அந்த டெய்லி அந்த சப் கேம்பினுடைய ஆக்டிவிட்டி ஃப்ளாகு எக்ஸசைஸு இன்ஸ்பெக்ஷன் நேரத்துக்கு ப்ரோக்ராமுக்கு எல்லோரும் அனுப்புறது கொள்வது எல்லாத்தையும் அந்த சப் கேம்ப் சீஃப் தான் பார்த்துப்பார் அந்தந்த டென்ட்டுக்கு பக்கத்தில் அந்தந்த ஸ்டேட்டினுடைய ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வைக்கிறதுக்கு டென்ட்டை சுற்றி கேட்ஜஸ்ஸு மற்ற டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டேட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட் கேட்வே போடுவாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சில ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் அவங்களே குக் பண்ணிப்பாங்க சில ஸ்டேட்டுக்கு சென்ட்ரல் கிச்சன் ஒன்று வச்சு அந்த இடத்துல அவங்க சமைச்சு அவங்க ஸ்டேட் பிள்ளைகளுக்கு போடுவாங்க வெரைட்டியாக இருக்கும் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் ஏழு நாட்கள் ஒரு டென்டில் ஓப்பனில் தங்கியிருக்கிறதுங்கிறது பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சவாலானது ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ஆக்டிவிட்டியாக தான் இருக்கும் அது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த ஜாம்பரியினுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் அக்காமடேஷன் பெரிய ஒரு விஷயம் அது முப்பத்தையாயிரம் பேர் ஒரு இடத்துல தங்கணும் ஏழு நாள் தங்கணுன்னா அதுக்கு என்னென்ன வசதிகள்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் நிறைய கமிட்டிஸ் போடுவாங்க முதலே பிளான் பண்ணி பிளானிங் கமிட்டி அந்த ஏகப்பட்ட கமிட்டிஸ் ஒன்று ஒன்றுக்கும் தனி தனித்தனியாக நிறைய பிளான் பண்ணி அந்த ஸ்டேட்டில் செய்வாங்க டிஃப்ரெண்ட் கமிட்டிஸ் இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் நேஷ்னல் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வேறு தங்க தங்கிறதுக்கான இடம் அவங்களுக்கு தனியாக வைக்கணும் அதுக்கு வசதிகளோடு கூடிய அதுக்கு தகுந்த டென்ஸ் அவங்களுக்கும் பக்கா பில்டிங் கிடையாது அவங்களுக்கும் டென்ஸ் தான் எல்லாம் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தங்கியிருக்கிற இடம் இல்லாமல் எரினா அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க மையத்தில் ஒரு பெரிய கிரவுண்டு இருக்குதும் அந்த கிரவுண்டுக்கு நடுவில் அந்த மேடை மாதிரி அமைப்பு லைட்டிங்ஸ்லாம் வச்சு வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு எரினான்னு பேர் அதை சுற்றி கேலரி இருக்கும் வரிசை வரிசை வரிசையாக படிக்கிட்டு அமைஞ்சிருக்கும் அந்த கேலரியில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இடம் ஒதுக்கியிருப்பாங்க இடம் ஒதுக்கி இருக்கிற இடத்துல உள்ள ஸ்டேட்டு தான் அந்த இடத்துல போய் ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் உட்காரணும் பார்த்தீங்கன்னா கண்கொள்ளாக காட்சியாக இருக்கும் அது மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஜாம்பரியில் இருக்கும் ஏரேனா அண்டு கேலரி அப்புறம் என்ன இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டலே இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் ஏற்பாடு அதுவும் டென்ட்டில் தான் இருக்கும் பெரிய அளவில் டென்ட்டு போட்டு எல்லா வசதிகளோடு கூடிய தூய்மையான ஹைஜீனிக்காக பெட்டு எல்லா டாக்டர்ஸ் ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர்ஸாக இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க நர்ஸஸ் இருப்பாங்க பெட் இருக்கும் உடம்பு சரினா அடிபட்டு போனத்த தண்ணீர் போடுறதுக்கு ட்ராலி இருக்கும் எல்லாம் எல்லாம் ரியல் ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபயர் சர்வீஸ் அதாவது தீ விதத்தில் ஏற்பட்ட ஃபயர் சர்வீஸ் ரெடிய நிறைய ஃபயர் சர்வீஸ் இருந்த லாரிஸ் மொத்தம்லாம் இருக்கும் அப்புறம் போலீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி பக்க செக்யூரிட்டியாக இருக்கும் ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் தேவையில்லாத வேறு ஒருத்தர் உள்ள நுழைய கூட முடியாது பல அடுக்குகளாக இருக்கும் செக்யூரிட்டி அதனால் ஐடி இல்லாமல் ஐடி கார்டு இல்லாமல் ஐடி ப்ரூஃப் இல்லாமல் யாரும் தேவையில்லாதவர்கள் உள்ள நுழையவே முடியாது அதனால் செக்யூரிட்டி அருமையாக இருக்கும் அப்புறம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா லைட்ஸ் நைட்டில் எலக்ட்ரிஃபைடு எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் எல்லா இடத்துக்கும் வெளிச்சம் இருக்கும் இருட்டே இருக்காது அண்டு ஆடியோ சிஸ்டம் எல்லா இடத்துக்கும் ஒலிப்பெருக்கி இருக்கும் ஸ்பீக்கர் இருக்கும் மைக்கு கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து பேசுனா ஒருத்த ஒரு 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 அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொன்னால் எல்லா இடத்துக்கும் கேட்கும் எல்லா கண்டிச்சிட்டுக்கும் அந்த நியூஸ் போய் சேரும் அப்போ அது மாதிரி பக்காவான ஆடியோ சிஸ்டம் அப்புறம் கிச்சன் ஸ்டேட் வைஸ் கிச்சன் சமைக்கிறதுக்கு ஸ்டேட்டில் உள்ள ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸுக்கு ஸ்டேட்டே சமைச்சு கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்குன்னு தனித்தனி கிச்சன் ஸ்டேட் வைஸ் கிச்சன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் எல்லா இடங்கள்லேயும் குறிப்பாக இந்த கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் மீட்டிங்லாம் நடக்கும்போது அந்த நிகழ்ச்சியை கூட்டமாக இருந்து பார்க்கும்போது பக்கத்துலேருந்து பார்க்கணுன்னா மெகா மெகா ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்கும் பெரிய பெரிய ஸ்க்
அதெல்லாம் புது புதுமையான விஷயங்கள் அப்புறம் ஜாம்பரியில் ஜாம்பரி ஷாப் இருக்கும் எக்யூப்மெண்ட் ஷாப்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸுக்கு தேவையான திங்ஸ் வச்சுக்கிறது யூனிஃபார்ம் தொடர்பான பொருள்கள் இது மாதிரி எல்லா அந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்டு என்னென்ன பொருள் வாகுல் ஸ்கார் இது மாதிரி எல்லா தேவையானதெல்லாம் ஷாப் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அவங்க அசோசியேஷன்லேருந்து ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அது இல்லாமல் ப்ரைவேட்டாகவே நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க கடைகள் போட்டிருப்பாங்க ஜாம்பரி ஷாப்ஸ் அது இல்லாமல் மாலை நேரத்துலேயும் மற்ற நேரங்கள்லேயும் பிள்ளைகள் சாப்பிடுவதற்கு என்ன தான் அவங்க தனியாக குக் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் ஈவினிங்கில் ஸ்நாக்ஸ் அது மாதிரிலாம் சாப்பிட்றதுக்கான ஸ்டால்ஸ் நிறைய போட்டிருப்பாங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் வச்சுருப்பாங்கன்னா இப்போ முதல் நாள் போன உடனே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் கோட்டா கொடுத்துருப்பாங்க இவ்வளோ ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் தான் வரலான்ட்டு கோட்டா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கோட்டா கொண்டு வந்தபடி முதல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அது நிறைய வரிசையாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கவுண்டர்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக இருக்கும் போனாங்கன்னா முறையாக கம்ப்யூட்டரில் அந்த கோட்டா படி வந்திருக்காங்களாம் பார்த்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கணும் முன்னாடி பண்ணிக்கிட்ட பிறகு அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குவாங்க கிட் கொடுத்துருவாங்க ஜாம்பரி கிட் கொடுப்பா கிட்டில் என்ன இருக்கும் ஒரு பேக் ஒன்று இருக்கும் பவுச் பேக் ஷோல்டரில் மாட்டிக்கிற மாதிரி பேக் பேக்கிங் மேலே ஒரு பேக் இருக்கும் ஸ்கார்ஃப் இருக்கும் வாகுல் இருக்கும் அப்புறம் அந்த அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஈடுபடக்கூடிய புக் இருக்கும் பென் இருக்கும் இதை இல்லாமல் நிறைய ஸ்பான்சர்ஸு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக நிறைய பேர் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் அந்த பேக் உள்ளே போட்டு கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு ஸ்கவுட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கைடுக்கும் ஒரு கிட் கொடுப்பாங்க இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் நடைபெறக்கூடிய ஒன்று காலையில் ஃபோர் நூன்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டாங்க முடித்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூனே ஃபஸ்ட் டே ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா இனாகுரேஷன் தான் இனாகுரேஷனை பெரிய விஇபிலாம் கூப்பிட்ருப்பாங்க இனாகுரேஷனுக்கு சில சமயங்களில் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை கூட கூப்பிடுவாங்க நிறைய முறை செஞ்சுருக்கிறாங்க சில சமயத்தில் வேலிக்டில் கூப்பிடுவாங்க அப்போ அது பெரிய ஈவெண்ட்டு இனாகுரேஷனுங்கிறது ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டு பெரிய பெரிய விஐபி ஸ்டேட் லெவலில் நேஷ்னல் லெவலில் இருக்க மினிஸ்டர்ஸ் பெரியவங்கள்லாம் வருவாங்க அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் சிறப்பானது அதனால் சரியாக தப்பாக நடந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக காலையிலே ஒரு தடவை என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ரிஹர்சல் பார்ப்பாங்க இனாகுரல் ஃபங்க்ஷனுக்கான ரிஹர்சல் அப்படின்னு காலையிலே ஒரு தடவை அதே மாதிரி ஜிப்பில் வர மாதிரி எல்லாம் பார்ப்பாங்க அப்புறம் ஆஃப்டர்நூனில் அந்த இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் மற்ற அது முறையாக அது அந்த ஜாம்பரி துவக்கி வைக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் அதனால் நீங்கள் ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வரவங்க ரொம்ப பயந்துட்டுலாம் வர வேண்டாம் ஃபுல்லாக அட்வென்ச்சர் அண்ட் ஃபன் ஆக்டிவிட்டி தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் இது அதனால் பயம் இல்லாமல் வாங்க உங்க நிச்சயமாக இப்போயும் உங்களுடைய கோட்டாவெல்லாம் ரெஜிஸ்ட் பண்ணிங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கேம்னு ஒன்று இருக்கும் அது ஒவ்வொரு ஜாம்பரிக்கும் வெரைட்டியாக வச்சுருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்காக ஒரு கேம் கொடுப்பாங்க அது இப்போ ஒரு எழுத்து கொடுத்து இந்த எழுத்துக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து ஒரு பெரிய சென்டென்ஸாக மாறுற அளவுக்கு ஒரு அது மாதிரி கூட இருக்கலாம் அப்பப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேம் புதுசு புதுசாக இருக்கும் அந்த கேம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்கவுட்டோ ஒரு கை கைடோ ஒரு வெவ்வேறு ஆள்கிட்ட போய் தொடர்புபடுத்தி அவங்கள்ட்ட விவரம் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி அந்த கேமாக இருக்கும் அப்போ யாரும் தனித்து நின்று ஒரு கேமை விளையா நாலு பேர் நின்று விளையாண்ட முடியாது ஒரு ஒரு ஸ்கவுட்டுக்கு இருக்கிறாங்கன்னா எல்லார்ட்டையும் போய் கேட்டு அந்த விவரத்தை சேகரிக்கிற மாதிரியான அந்த கேமாக இருக்கும் அது பேர் கேமுக்கு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கேம்னு பேர் அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பைனியரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போடுவாங்க மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸ் போடுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டினுடைய என்ட்ரன்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கண்டிச்சிட்டு நீங்கள் இடம் ஒதுக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லி டென்ட் போட்டுருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டினுடைய என்ட்ரன்ஸில் கேட் வே ஒன்று போடுவாங்க பெருசாக அது பெரிய போட்டியாக எடுத்துகிட்டு செய்வாங்க பெருசு இஷ்யூ எடுத்துகிட்டு செய்வாங்க அதை தமிழ்நாடு அப்படின்னு போடுறது கர்நாடகா அப்படின்னு போட்டு சே ஸ்டேட் கேட் வே பெருசாக இருக்கும் உள்ள அது ஒரு காம்படிஷனுக்குள்ளே வருது எந்த பெஸ்ட்டு கேட் வேவுக்கு அவார்டெல்லாம் உண்டு அது இல்லாமல் பாயினரிங் ப்ராஜெக்ட்டு காம்படிஷனுக்கே உள்ள பெரிய பெரிய டவர்ஸ் போடுறது இல்லை வித்தியாசமான பாயினரிங் ப்ராஜெக்ட் போடுறது பிரிட்ஜு போடுறது அது மாதிரி ஒன்று பண்ணுவாங்க இது பாயினரிங் சம்மந்தமான ஆக்டிவிட்டி அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அட்வென்ச்சர் வேலி அப்படின்னு ஒன்று வைக்க போகிறாங்களா அது போட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த ஜம்பர
அது மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயும் ஈடுபடுற அந்த இடத்துக்கு பேர் அட்வென்ச்சர் வேலி அதுக்கப்புறம் ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ் துப்பாக்கி சுடுறது அம்பு விடுறது இது மாதிரி சைக்கிளில் குறி குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ளே சைக்கிளில் ஓட்டிகிட்டு போகிறது விதவிதமான புதுசு புதுசாக க்ரியேட்டிவாக இனோவேட்டிவாக புதுசு புதுசான ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் அது இல்லாமல் என்ன இருக்கும் குளோபல் வில்லேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் மார்ச் பாஸ்ட் இருக்கும் பேண்டு டிஸ்பிளே மார்ச் பாஸ்ட்னால் ஒரு ஸ்டேட் வைஸ் அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டேட் ஸ்டேட்டாக மார்ச் பாஸ்ட்டில் கலந்துக்கிறது இதெல்லாம் காம்படிஷன் கீழே வரும் இதுக்கெல்லாம் ப்ரைஸஸ் உண்டு சர்டிஃபிகேட் உண்டு அவார்டு உண்டு ஒவ்வொரு மாநிலமும் தங்களுடைய ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸை மார்ச் பாஸ்ட்டில் ஈடுபடுத்தி அதுக்கு முதல்லே அவங்க ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க மார்ச் பாஸ்ட் அதுமாரி பேண்ட் டிஸ்பிளே கலர் பார்ட்டி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் கலர் பார்ட்டி காம்படிஷன் அப்புறம் ஃபோக் டான்ஸ் நாட்டுப்புற கலைகள் நடக்கணும் இந்த நடுவில் இந்த ஏரியான்னு சொன்ன இல்லையா ஸ்டேஜ்னு சொன்ன இல்லையா அதில் இரவில் தினைக்கும் அந்த காம்படிஷன் நடக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபோக் டான்ஸ் அதுக்கப்புறம் வெளியில் புறத்தில் பார்த்திங்கன்னா ராக் கிளைம்பிங் மலையேறும் பயிற்சி மவுண்டினியரிங் அப்புறம் பேராசெயிலிங் இது மாதிரி விதவிதமான இடங்களாக இருக்கும் எல்லாம் தள்ளி தள்ளி இருக்கும் எல்லாம் ஆயிட்ட ஆயிட்ட வெவ்வேறு இடங்களில் கொஞ்சம் நடந்து போய் ப பண்ணுற மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் டே அப்படின்னு ஒரு நாள் கொண்டாடுவாங்க அதாவது இப்போ இப்போ த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போய் அங்கே போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோன்னா மற்ற மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய எஸ்சிசி பெரியவங்கள்லாம் அழிச்சு நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வரவழைக்கிற மாதிரி தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு வரவழைக்கிற மாதிரி அப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் தமிழ்நாடு கலாச்சாரப்படி உணவு வகைகள் ட்ரெஸ்ஸு எல்லாம் வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி எல்லாம் அதில் இருப்பாங்க மேக்கப்பில் இருப்பாங்க ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸ்டேட் டே அப்படின்னு ஒன்று செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் போகிறவங்களாம் என்ன பண்ணிக்கணும் தமிழ்நாடு கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரியான ட்ரெஸ் மற்றதெல்லாம் மேக்கப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் போகும் அப்புறம் ஹைக்கு கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் முக்கியமானது ஃபிசிக்கல் டிஸ்பிளே அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது ஸ்கிலோரோமா ஃபுட் பிளாசா விதவிதமாக உணவு தயாரித்து விற்பனை பண்ணுறது பாய்ஸ் ஸ்கவுட்ஸே ஸ்கவுட்ஸ் கேர்ள்ஸே ஃபுட் பிளாசா அப்புறம் ஆல்ஃபைத் ப்ரேயர் கடைசி நாளைக்கு காலையில் ஆல்ஃபைத் ப்ரேயர் நடக்கும் அது முதல் நாளே என்ன பண்ணுவாங்க வேலடிக்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுருவாங்க வேலடிக்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் இதே மாதிரி விஐபிஎஸ்லாம் கூப்பிடுவாங்க அந்த சமயத்தில் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இடையிலேயே என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி ஈவினிங்கில் அந்த ஏரியனாவில் ஸ்டேஜில் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஈவினிங்கில் இருக்கும் நைட்டில் இருக்கும் அப்போ ஸ்பெஷல் இன்வைட்டீஸ்லாம் கூப்பிடுவாங்க அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் செஞ்சு காட்டுவாங்க ஆர்மிலேருந்து வருவாங்க நிறைய பேர் வருவாங்க பெரிய இசை வல்லுநர்கள்லாம் வந்து மியூசிக் வாசிச்சு பாட்டு வாசிப்பாங்க அந்த ஸ்டேட் என்ன முடிவு பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் செய்வாங்க ஸ்பெஷல் இன்வைட்டீஸ் இந்த சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கவுட் அஃபீஷியல்ஸ் புதுசாக பொருட்படுத்திருப்பாங்க ஸ்கவுட்டை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த ஜாம்பரி போய் அட்டன் பண்ணி அதனுடைய நிகழ்வுகளில் கலந்துக்கணும் அதனால் இதை பார்ப்பதன் மூலமாக இவ்வளவு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்கவுட்டில் இருக்கான்னு ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வந்து மேலும் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பகுதிக்கு சாரணி சொந்தமான செயல்பாடுகள் செய்வதற்கு நிறைய உதவிகள் அவங்களால் செய்ய முடியும் குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குடைய அஃபீஷியல்ஸு எல்லாருமே இந்த ஜாம்பரியை போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் வாட் இஸ் ஸ்கவுட்டிங் கைடிங்கிறது பேஸாக புரியும் அவங்களுக்கு அப்போ அதனால் நமக்கு மாநிலத்தில் உள்ள ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ்க்கு தான் நான் புதிய புதிய செயல் திட்டங்கள்லாம் வகுப்பாங்க நிறைய பயனடைவாங்க இப்போ இருபத்தஞ்சி கோடி இப்போ ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டு ஸ்கவுட்டுக்குன்னு ஒதுக்கிருக்குன்னு அதுவே பார்த்துக்கலேன் நாம் எவ்வளோ ஒதுக்குறோம் பாருங்கள் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு இருபத்தஞ்சி கோடி ஒதுக்குறாங்க ஆகையினால் நண்பர்களே இந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறக்கூடிய இந்த மெகா ஈவெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஈவெண்ட் மெகா ஈவெண்ட் அதனால் இந்த ஈவெண்டில் நீங்கள் கலந்துக்கிற வாய்ப்பை நீங்கள் அவசியம் பெற வேண்டும் வேறொரு காணொலியில் புதிய செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் சாரணியத்தில் என்றும் உங்கள் இளையகுமார்